Добрый всем день, дорогие друзья, уважаемые зрители. Давайте начнем знакомство с московским метрополитеном, с моей родной станцией Славянский бульвар. Открыта была станция Славянский бульвар 7 сентября 2008 года между станциями Парк Победа и Кунцевская Арбатско-Покровской линии московского метро. Ну, в утренние рабочие часы на этом входе с Кутузовского проспекта да, интенсивное движение. Сама станция выполнена в парижском стиле. Очень красивая, я ее люблю. Станция действительно интересная. Дорогие друзья, если вы приехали на станцию метро Славянский бульвар из первого вагона из центра и сразу же пошли на выход в правую сторону по ходу движения поезда поднялись на эскалаторе то скорее всего вы ошиблись направлением и вы придете совсем не туда куда вам было нужно потому что Этим входом и выходом пользуются исключительно местные жители. А если вы приехали на станцию метро Славянский бульвар и воспользовались этим выходом номер один, то вы окажетесь там, куда вам совершенно не нужно. Ну, раз уж мы здесь оказались, давайте пройдем до конца, поднимемся на улицу. Здесь очень свободно. Я иногда пользуюсь, как и некоторые местные жители, этим входом, чтобы попасть на станцию. Ну, для того, чтобы просто не толкаться, это экономит массу времени. Но для того, чтобы найти этот вход на станцию... Нужно знать, где он расположен. Итак, вот мы с вами поднимаемся, выходим на улицу. Видите, здесь идет стройка. Все обнесено зеленым забором с красной лентой. Вот за этим забором мост. Здесь начинается Рублевское шоссе. И сейчас здесь строят дублер Кутузовского проспекта. То есть вам даже... Невозможно подняться на этот мост, чтобы куда-нибудь выйти, например, на улицу генерала э, Курина. И если вот вы пойдете прямо по этой дорожке, то вы выйдете к, таки к Кутузовскому проспекту, но там перехода нет подземного, и вам придется, например, топать либо налево потом, либо направо до ближайшего перехода. Вот так вот обстоят дела с этим выходом. Взгляните на этот памятный камень участникам обороны Москвы, если же вы все-таки оказались на улице у этого выхода. А это воздухозаборники, раскрашенные таким оригинальным способом. Как видите, на них цифры 1941 и не оборона Москвы. Это бывшая э, стоянка возле метро, э, а здесь вот идет дорога э, вдоль Яблоневого сада, по которому вы, скорее всего, придете к выходу номер три. Как видите, приходит поезд на ЦДК. Давайте с вами спустимся в метро с выхода номер три или со входа. Друзья, если вам нужно выйти на Кутузовский проспект, то вы 
приезжаете на станцию метро Славянский бульвар из последнего вагона и поднимаетесь по лестнице. Проходите мимо поста милиции и идете по подземному переходу. Вот налево вам не нужно. Вы идете направо вот по этому подземному переходу. Снова поднимаетесь по лестнице. Выходите через выход номер 4 и оказываетесь на улице. Впереди вы видите Кутузовский проспект. Проходите по одной из этих дорожек и вот вы видите саму станцию метро этого выхода. Проходите по одной из дорожек и оказываетесь на площади, где расположены автобусные остановки. Если вам нужно попасть в торговый центр Океании, то спускаетесь в подземный переход и переходите под Кутузовским проспектом. Слева вы видите подъем на Кутузовский проспект. Это первый подъем в этом переходе. Первая лестница, где вы оказываетесь на остановке, автобусы с которой привезут вас в центр. Допустим, на Поклонную гору вы отсюда можете доехать, на Киевский вокзал и дальше. Но если вам нужно, допустим, поехать в сторону университета, вы проходите немножко дальше, вот со второго левого входа по лестнице вы поднимаетесь, Поднимаетесь по лестнице и оказываетесь на следующей автобусной остановке. Ну, а если вам нужно попасть в Матвеевское, то вы идете прямо-прямо по этому тоннелю до конца и выходите на улицу. Вот одна остановка вас привезет вот здесь вот в Давыдково. А если вы перейдете улицу вот здесь по зебре, то вы видите там чуть-чуть левее автобусную остановку, которая привезет вас в Матвеевское. Если вам был нужен торговый комплекс Океане, то это он. А я с вами прощаюсь. Мой автобус.